హలో హాయ్ అండి దిస్ ఈజ్ రమేష్ మీ ముందు ఒక టాపిక్ తో వచ్చాను అదేంటంటే వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బైపీసి సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి చోట వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టెన్త్ వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బిఎస్సి వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎంఎస్సి వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ పిహెచ్డి వాట్ నెక్స్ట్ ఇలా ప్రతి చోట మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళకి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ప్యాషన్ ఉంటున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది మీకు ఉపయోగపడుతూ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను మీ గోల్ ఉందా మీ గోల్ ఉంటే ఎలా వెళ్ళాలో చెప్పే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మన టీచర్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్ కానీ ఎంతో మంది చెప్తారు ఎలా వెళ్ళాలో అది గోల్ లేకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది మనం చాలా సార్లు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వినే ఉంటాము సో లక్ష్యం లేని జీవితం గమ్యం లేని పడవ ప్రయాణం లాంటిది లక్ష్యం లేని జీవితం తెగిపడిన గాలిపెట్టడం లాంటిది మీకు ఒకవేళ లక్ష్యం లేదనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది మీరు ఒక బస్ స్టాండ్ నిలబడి ఉన్నారు సో మీకు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితి ఏ బస్ ఎక్కాలో తెలియని పరిస్థితి అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా వెళ్తారు అదే మీ మీరు అదే మీరు ఎటు వెళ్ళాలో తెలిస్తే ఏ బస్ ఎక్కాలో చెప్పే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియనప్పుడు బస్ స్టాండ్ నిలబడి ఉన్నారు ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎలా ఉంటుందో ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు సో మీకు గోల్ లేకుంటే మీ జీవితం కూడా అలాగే ఉంటుంది అదే సైన్స్ అంటే మీకు ప్యాషన్ ఉందా అయితే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మీకు ఏం చేయాలో ఈ వీడియో అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పటికి కూడా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను మీకు గోల్ ఉందా అయితే మీ గోల్ ఏంటి మీరు డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నారా సైంటిస్ట్ కావాలనుకుంటున్నారా టీచర్ కావాలనుకుంటున్నారా గ్రూప్స్ ఆర్ సివిల్స్ కావాలనుకుంటున్నారా సో మీరు డాక్టర్ కావాలనుకుంటే మీరు డాక్టర్ ఎలా టీచర్ కావాలనుకుంటున్నారా అయితే టీచర్ ఎలా అవ్వచ్చు ఈవెన్ సైన్స్ చేసి కూడా సివిల్స్ ఎలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ వీడియో చూడండి మీకోసమే ఒకవేళ మీరు డాక్టర్ కావాలనుకుంటే ఎంసెట్ నీట్ ద్వారా మీరు డాక్టర్ అవ్వచ్చు ఎంసెట్ ద్వారా మీరు బీ ఫార్మసీ అగ్రికల్చర్ బిఎస్ కూడా చేయవచ్చు అలాగే సైంటిస్ట్ కావాలనుకుంటున్నారా అయితే డిగ్రీ తర్వాత ఎంఎస్సి తర్వాత పిహెచ్డి ఇలా ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని మీ ముందుకు వస్తున్నాం ఈ సబ్జెక్ట్స్ తో అలాగే మీరు టీచర్ కావాలనుకుంటున్నారా జూనియర్ లెక్చర్ డిగ్రీ లెక్చర్ కావాలనుకుంటున్నారా మీరు డిగ్రీ ఎంఎస్సి అయిన తర్వాత మీరు నెట్ ఆ సెట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత సో మీరు జేఎల్ డిఎల్ కేల్ చేయబోల తర్వాత గ్రూప్స్ సివిల్స్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ బిఎస్సి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిర్వహించే ప్రతి ఎగ్జామ్ కు మీరు ఎలిజిబుల్ మీకు ఇప్పటికి ఇంకా క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు డిగ్రీలో ఏ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఎంఎస్సిలో ఏ గ్రూప్స్ ఉండొచ్చు పిహెచ్డిలో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ మీరు స్క్రీన్ లో చూడొచ్చు సో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత సైన్స్ గ్రూప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటుందండి దాంట్లో సైన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా జాబ్ ఉంటుంది సో బేసికల్ గా ఇంటర్మీడియట్ బైపీసి తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా జాబ్ సోర్సెస్ కానీ కోర్సెస్ కానీ ఉంటుందనేది డీటెయిల్ గా చూడవచ్చు మీరు మెడికల్ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి వచ్చేసి బైపీసి పాస్ అయి ఉండాలి దీంట్లో వచ్చేసి మనకి బైపీసి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్ ఆర్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫైవ్ ఇయర్స్ మెడిసిన్ చేసుకోవచ్చు మెడిసిన్ అంటే ఎంబీబీఎస్ దాంట్లో అంటే ఎంసెట్ ఆర్ నీట్ రాసిన తర్వాత మనకి ఏ విధంగా ఆప్షన్ ఉంటుందంటే ఎంబీబీఎస్ అల్లోపతి అండ్ బియుఎంఎస్ యునానికి సంబంధించింది అదేవిధంగా బిహెచ్ఎంఎస్ ఇది హోమియోపతికి సంబంధించింది అదేవిధంగా బిఏఎంఎస్ ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించింది అండ్ బిఎన్వైఎస్ ఇది న్యాచురోపతికి సంబంధించింది ఇదే ఎంసెట్ ఆర్ నీట్తో బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ లేదంటే అగ్రిసెట్తో బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ రూట్లో వెళ్ళొచ్చు అదేవిధంగా బిడిఎస్ అంటే డెంటల్కి సంబంధించింది బీవీఎస్సి అంటే వెటర్నరీకి సంబంధించింది బిపిటి అంటే ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించింది ఈ విధంగా మెడికల్ ఫీల్డ్లో మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మెడికలే కాకుండా హెల్త్ సైన్స్ అని మనకి టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సో అవి కూడా చేసుకోవచ్చు అవేంటంటే దీన్ని పారామెడికల్ అని కూడా అంటారు బీ ఫార్మసీ బిఎస్సి నర్సింగ్ అండ్ బిఎస్సి పారామెడిక్స్లలో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ బిఎస్సి అనస్థీసియా బిఎస్సి కార్డియాలజీ బిఎస్సి మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ బిఎస్సి క్లినికల్ అప్తోమెట్రిక్ అదేవిధంగా బిఎస్సి న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ బిఎస్సి ఆపరేషన్ థియేటర్ బిఎస్సి ఫిజిషియన్ అసిస్టెంట్ బిఎస్సి రెస్పిరేటరీ థెరపీ రెస్పిరేటరీ కేర్ బిఎస్సి రేడియాలజీ ఈ విధంగా చాలా దాదాపుగా ట్వంటీ టూ టైప్ ఆఫ్ బిఎస్సి కోర్సెస్ ఉంటుంది అంటే మెడికల్ కాకుండా పారామెడికల్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది
సిపిజెడ్ అంటే ఇది కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ జువాలజీ ఉంటుంది బిఎస్సి హార్టికల్చర్ బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ బిఎస్సి హోమ్ సైన్స్ బిఎస్సి బయో కెమిస్ట్రీ అండ్ బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ బిఎస్సి ఆంథ్రపాలజీ బిఎస్సి డైరీ సైన్స్ ఈ విధంగా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది ఈ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సరే బైపీసీ తర్వాత ఈ కోర్సెస్ చేసుకున్నారు సో దీని తర్వాత ఏంటి అంటే ఎంబీబీఎస్ కానీ బీయూఎంఎస్ కానీ బిఏహెచ్ఎం కానీ బిఏఎంఎస్ కానీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ బయోటెక్నాలజీ పారామెడికల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎంఎస్సి లెవెల్లో కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు ఈ ఎంబీబీఎస్ కానీ బిఎంఎస్ కానీ వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వీడియో చేస్తూ ఉంటాం ఇదైతే ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ తర్వాత ఈ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటుంది సో దీంట్లో లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్క కోర్స్కి శాలరీ ఎలా ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎలా ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం